പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികാരെ ഗണിത മധുരൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യാപ്തം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ തീരാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പാർട്ട് അഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ പക്ഷേ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഞ്ചു മുതൽ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ പാർട്ട് ആറ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടുകളും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് കയറി കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ നമുക്കറിയാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠഭാഗമാണ് വ്യാപ്തം അപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക യു എസ് എസിനുള്ള കുട്ടികൾ ഈ വീഡിയോ പാർട്ട് ആറെണ്ണവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുളം നിർമ്മിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചു കുളത്തിന് ഇരുപത് മീറ്റർ നീളവും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയും രണ്ട് മീറ്റർ ആഴവുമാണ് നിശ്ചയിച്ചത് ഇതിലെ മണ്ണ് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളവും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും ഒരു മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ലോറികളിൽ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ലോറി മണ്ണുണ്ടാകും ദ പഞ്ചായത്ത് ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് എ റെക്റ്റാംഗുലർ പോൺ ദ ലെങ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് വെർ ഡിസൈഡ് ടു ബി ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ദ സോയിൽ ഡഗ് ഔട്ട് വാസ് റിമൂവ്ഡ് ഇൻ എ ട്രക്ക് വിച്ച് ക്യാൻ ക്യാരി എ ലോഡ് ഓഫ് ലെങ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ബ്രെഡ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഹൗ മെനി ട്രക്ക് ലോഡ്സ് ഓഫ് സോയിൽ ഹാവ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ചതുരാകൃതിയായ ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ലെങ്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ പോണ്ട് ചതുരാകൃതിയായ കുളത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് ബ്രെഡ് ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ പോണ്ട് ചതുരാകൃതിയായ കുളത്തിൻ്റെ വീതി പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഡെപ്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ പോണ്ട് ചതുരാകൃതിയായ കുളത്തിൻ്റെ ആഴം എത്രയാണ് രണ്ട് മീറ്റർ ഇനി നോക്കാം വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ അതിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ വ്യാപ്തം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത് ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം രണ്ട് പതിനഞ്ച് രണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് രണ്ട് അറുപത് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി ലോറിയിലെ പിന്നെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളവും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും ഒരു മീറ്റർ ഉയരവും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ലോറിയിൽ നിറയ്ക്കാവുന്ന മണ്ണിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുക വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ എട്ര ക്യാൻ ക്യാരി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് സമം എത്രയാണ് ആറ് ഘന മീറ്ററാണ് ലോറിയിൽ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന മണ്ണ് എത്ര ലോറി മണ്ണുണ്ടാവും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ട്രക്ക് ലോഡ്സ് അറുന്നൂറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നമുക്കറിയാം ആറ് ആറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് അപ്പം നൂറ് ലോഡ് മണ്ണാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എക്സാമിന് വരുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം മീറ്റർ ക്യൂബ് ഘന മീറ്റർ ആണ് വരിക ഒരു അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിന് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് ഇതിൽ പകുതി ഉയരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കല്ല് താഴ്ത്തിയപ്പോൾ വെള്ളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി ഉയർന്നു കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് ദ ഇന്നർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഓഫ് ആൻ അക്വേറിയം ആ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ വെൻ എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ റോസ് ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ നല്ല രസമാണ് ഈ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ നീളം ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ബ്രെഡ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഹൈറ്റ് വേണം അപ്പം ആ കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം നോക്കൂ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ് എത്ര എടുക്കണം പത
പോളിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറുപത് ഗുണിക്കണം മുപ്പത് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുക ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും ഇനി മൂന്ന് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കല്ലിട്ടപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയർന്നു അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം തന്നെയാണ് കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തം അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് തെറ്റും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടയുടെ നീളം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉയരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഇത് ഒരുക്കി ഒരു സമചതുരക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും എ റെക്റ്റാംഗുലർ അയൺ ബ്ലോക്ക് ഹാസ് ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ബ്രെഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൽറ്റ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് ഇൻ ടു എ ക്യൂബ് What is the length of a side of this cube? Now, let's see one of the length of an iron block. That is, it is a little bit of a nail. How much is it? It is a centimeter. That is, the breadth of an iron block. It is a little bit of a nail. It is a centimeter. That is, it is a little bit of a nail. Height of an iron block is 5 centimeter. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് ആൻ അയൺ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ആ ഇരുമ്പ് കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം കാണാം ഇരുമ്പ് കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം ഇരുപത് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് നമുക്കറിയാം ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക ഇനി നോക്കൂ ഇനി ഇത് ഉരുക്കിയിട്ട് ഒരു സമചതുര കട്ട ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉരുക്കിയ സമചതുര കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് റീകാസ്റ്റഡ് ക്യൂബ് ഒരുക്കിയ സമചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് തന്നെയാണ് ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ക്യൂബിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും തുല്യമാണ് അപ്പം ആയിരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം ആയിരത്തിന് മൂന്ന് പൂജ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നാ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഗുണിക്കണം പത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് ആർ ഈക്വൽ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്യൂബ് സമചതുര കട്ടയുടെ ഒരു വശം എത്രയാ വരുന്നത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റെപ്പ് ടീച്ചർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഓരോന്നും പറയുമ്പം ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക നമുക്കറിയാം ഇതിൽ യൂട്യൂബാണ് പോരാതെ ബോർഡിൽ സ്ഥലവും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടര മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉയരം എത്രയായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ടാങ്ക് രണ്ടര മീറ്റർ രണ്ടര മീറ്റർ വിട്ട് ഓഫ് എ ടാങ്ക് എത്രയാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും അപ്പൊ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പതിനായിരം ലിറ്റർ ഇവിടെ നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് തന്നത് അപ്പൊ അത് വോളിയാം കാണണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലിറ്റർ തന്ന വ്യാപ്തത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആയിരം ഘന സെന്റിമീറ്റർ സമം ഒരു ലിറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണാൻ പതിനായിരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്രയാ കിട്ടുക പത്ത് ഘന മീറ്റർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതാണ് വോളിയം വ്യാപ്തം ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കൂ ലൈറ്റ് ഓഫ് എ ടാങ്ക് ടാങ്കിൻ്റെ ഉയരം കാണണം അപ്പം നോക്ക് ഇവിടെ ലിറ്റർ തന്നത് നമ്മൾ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടാങ്കിൻ്റെ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടര ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഉയരം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല സമം എന്താണ് വ്യാപ്തം പത്താണ് രണ്ടര ഇട്ട് നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ രണ്ടര എന്താണ് മിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ മിശ്ര ഭിന്നാണ് അതിനെന്താക്കണം ഇംപ്രോപ്പർ അതായത് വിഷമ ഭിന്നാക്കണം അപ്പം ഈ രണ്ട് നാല് ഒന്നും അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം എച്ച് സമം പത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു എച്ച് ഉയരം സമം അപ്പം നമുക്ക് പത്തിനെ വ്യാപ്തത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം 
ഇവിടെ അഞ്ച് ബൈ രണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിന് ഒന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിന്റെ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഖ്യയെ ഭിന്നസംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യൂൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വ്യാപ്തത്തെ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിപ്രക്കൽ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അഞ്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഹരനായിട്ട് മാറും രണ്ട് ഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഗുണനായിട്ട് മാറും അതായത് പത്ത് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം ഈ അഞ്ചും ഈ പത്തും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് സമം എത്രയാണ് നാല് മീറ്ററാണ് ഉയരം വരുന്നത് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ രണ്ടര ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് ചെയ്തു നോക്കുക രണ്ടര നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് നാലും ഒന്നും അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് സമം ഇത് തമ്മിൽ വെട്ടി കുറയ്ക്കും എന്ത് കിട്ടും പത്ത് വോളിയം കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഭിന്നസംഖ്യ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഭിന്നസംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാനും ഗുണിക്കാനും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കലാണ് വരിക മാറ്റുമ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം രസമുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ കളർ എ ഫോറിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ടീച്ചർ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചദ്രാകൃതിയായ ഒരു കടലാസിന്റെ നാല് മൂലകളിൽ നിന്നും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു ഈ രൂപത്തിന്റെ നാല് വശവും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തി മടക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ചതുരപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളളവ് എത്രയാണ് ഓരോ മൂലയിൽ നിന്നും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മുറിച്ചു മാറ്റി മടക്കി പാത്രമുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലോ From the four corners of a square piece of paper of side 12 cm, small squares of side 1 cm are cut off. The edges of this are bent up and joined to form a container of height 1 cm. What is the capacity of the container? If squares of side 2 cm are cut off, what would be the capacity ipa teacher cheyan povudu teacher na kaiyile samachadhyagudhi aaya oru paper undu naan idine 10 endeyil 11 alliya 12 illa teacher idu 11 eduthittaanu kaanikkunnathu ningal adu 12 eduthu cheyya appo idu ingane nokku nokku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണി ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയുമുള്ള സമചതുരം മുറിച്ച് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നാല് മൂലയിൽ നിന്നും ഒന്ന് വീതം മുറിച്ചു മാറ്റി ആദ്യം ഇതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും പതിനൊന്ന് സമചതുരം ഇപ്പൊ ഈ മൂലയിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് വീതം മുറിച്ചു മാറ്റി ഇനി ടീച്ചർ പാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സമചതുരാകൃതിയായ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ഇടണം ഇത് മടക്കിയാലും മതി നിങ്ങൾ മുറിച്ച് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ക്ലിപ്പ് ഇടുക ഇപ്പം നോക്കൂ ടീച്ചർ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടാക്കി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്ന് നോക്കൂ ആദ്യം പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണി നോക്കൂ ഒൻപത് തന്നെയാണ് വരിക ഇനി ഉയരോ ഉയരം ഒന്ന് രണ്ട് വശത്തു നിന്നും ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ കുറയുമ്പോൾ ഒരു വശം ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം ഒൻപത് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് എൺപത്തൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക ആദ്യം പതിനൊന്നായിരുന്നു ഒരു സെന്റിമീറ്റർ മുറിച്ചപ്പോൾ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് വന്നു ഒരു പാത്രം അടിപൊളി പാത്രം കിട്ടി കണ്ടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ടീച്ചർ ഇവിടെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ മൂന്ന് പിന്നെ ഒരെണ്ണം അവിടെ മടക്കിയാൽ മതി മടക്കിയാൽ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വെക്കാം 
ഇനി എന്താ ചെയ്തത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചന്ദ്രം മുറിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയപ്പോൾ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ നീളവും വീതി സമചന്ദ്രം മുറിച്ചു മാറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഓരോ മൂലയ്ക്ക് നിന്നും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചന്ദ്രം മുറിച്ചു കളഞ്ഞാലോ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് ടീച്ചർക്ക് ഒരു പാത്രം കിട്ടി ഇവിടെ നോക്ക് ഇപ്പൊ എത്രയാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇത് നീളത്തിൽ ഏഴ് വീതിയിൽ ഏഴ് ഉയരത്തിൽ നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ പാത്രം കണ്ടോ അട്ടിപ്പൊളി പാത്രമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഏഴ് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് നാപ്പത്തൊമ്പത് നാപ്പത്തൊമ്പത് ഗുണിക്കണം രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇത്രയും സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്ന മാറ്റം അതും നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക ഇത് രസമാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് ആക്കിയത് അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ ഓരോ മൂലയിൽ നിന്നും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വശത്ത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കുറച്ചു വീണ്ടും മറ്റേ വശത്ത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വീതം കുറച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ എത്രയാ വരിക പത്താണ് വരിക അപ്പൊ പത്തേ ഗുണിക്കണം പത്തേ ഗുണിക്കണം ഒന്ന് സമം നൂറ് ഘന സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചതുര പാത്രത്തിന്റെ വ്യാപ്തം വരുന്നത് ഇനി ഓരോ മൂലയിൽ നിന്നും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയതെങ്കിലോ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം രണ്ട് കുറച്ചു പിന്നെയും രണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാല് എട്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് ഗുണിക്കണം ഉയരം അപ്പൊ രണ്ട് തന്നെ വരും പാത്രം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചല്ലോ ഉയരം രണ്ട് വരും എട്ട് എട്ട് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഘന സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളളവ് വരുന്നത് ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്നെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്കറിയാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പിടികിട്ടി എന്ന് വരില്ല അത് സാരമല്ല വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ കാണുക ആദ്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടെ വീഡിയോ കാണുക ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ ടീച്ചറോട് നിരന്തരം ലിങ്കുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകും പിന്നെ അത് ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് ഓൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ കൃത്യമായിട്ട് ടീച്ചർ ഇടുന്നതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുഴുവൻ കിട്ടും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഗണിതം മധുരം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം വരുന്നത് ടീച്ചറിൻ്റെ ചാനൽ തന്നെയാണ് അതിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇട്ട പുതിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പാഠഭാഗം സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുക്കാം പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഓരോ പാഠത്തിൻ്റെയും പേരെഴുതി ടീച്ചർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതെടുത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഞ്ചിലെയും ആറിലെയും ഏഴിലെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് കാണാം പിന്നെ ഗുണന ലളിതമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പിന്നെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് യു എസ് എസ് വേറെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ എടുത്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും അടുത്ത നമുക്കറിയാം തിരക്കുകൾ കൂടുമ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പാഠഭാഗം വിശദീകരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ഏതായാലും ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഴുവൻ ചെയ്തിടാം അത് ചെയ്തിടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറത്തക്ക വിധം കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കണ്